بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد اٹس محمد انس اقبال جھنگڑا ایسوسیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ٹوڈے وی ار گوئنگ ٹو ڈسکس دی کانسیپٹ اف ٹیکس ریلیف ٹو دی ٹیکس پیئر ٹیکس پیئر کو ٹیکس میں کیا ریلیف مل سکتے ہیں اج کے سیشن کو اگر ہم پریویس کلاس سے لنک کریں تو لاسٹ سیشن کے اندر لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹرمینیشن اف دی ٹیکسیبل انکم ڈیٹرمینیشن اف دی ٹوٹل انکم فائیو ہیڈ اف انکم کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کس طریقے سے انکم کو اپس میں کلب کیا جاتا ہے उस टोटल एंड टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी किस तरीके से डिटरमिन होती है स्लेब रेट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये लास्ट क्लास का हमारा थीम था लास्ट क्लास का कोर ऑब्जेक्टिव था अच्छा लास्ट क्लास में एक परसेप्शन डेवलप हुई कि एफबीआर के एंड पे जो मामला थे हमारे आउटफ्लो वाली चीजें बन रही थी इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो टैक्स पे करना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो टैक्स पे करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो टैक्स किस तरीके से पे करना है ये एक आउटफ्लो वाली परसेप्शन बनी हुई थी कि एफ से जब भी मामला तो रहे हैं हम कुछ ना कुछ पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अच्छा कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनकी बेसिस के ऊपर एफ बी आर को रिलीव देता है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि आप हमें آؤٹ فلو والے معاملات کے تناظر میں ہی دیکھیں گے کچھ ایسی ٹرانزیکشن ہے جہاں پہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے ٹیکس پیئر کو ریلیف دیں گے ٹیکس پیئر کو ریلیف کن صورتوں میں ہو سکتا ہے فار ایگزامپل ڈیورنگ دا ایئر اگر ٹیکس پیئر کی ٹیکسیبل انکم ٹوٹل اینڈ ٹیکسیبل انکم دس لاکھ روپے ڈیٹرمن ہوتی ہے آپ کیلکولیشن کرتے ہیں فائیو ہیڈ کی ٹوٹلنگ ہوتی ہے اس کا سم اپ کرتے ہیں اور دس لاکھ کی ایک انکم آپ کے آرائب ہوتی ہے اچھا اب آپ نے ڈیورنگ دا ایئر کچھ ایسی ٹرانزیکشن کی ہیں جن ٹرانزیکشن کی بیسس کے اوپر ایف بی آر آپ کو ریلیف دیتا ہے ریلیف کس طرح دیتا ہے آپ کہتا ہے آپ کی ٹوٹل اینڈ ٹیکسیبل انکم دس لاکھ نہیں ہے ہم آپ کی ٹوٹل اینڈ ٹیکسیبل انکم لائبلٹی کیلکولیشن پرپز کے لیے نو لاکھ روپے ازیوم کریں گے آپ کو اس نو لاکھ کے اوپر ٹیکس کی ٹیکس لائبلٹی کی کیلکولیشن کرنی ہے ایون تھرو یو ارن ٹین لاکھ روپیز ڈیورنگ دا پیریڈ ہاؤور جسٹ بیکاز آف یور سرٹین ٹرانزیکشن دیٹ یو کیریڈ آؤٹ ڈیورنگ دا پیریڈ We would consider your total and taxable income is 9 lakh rupees. Ek tax relief ki surat ye ho sakti hai ki aapki total and taxable income kam kar di jaye jaisa aapko example mein nazar aa rahi hai. Dusri tax relief ki situation ya surat hal is tarike se ho sakti hai jaisa for example aapki tax liability during the year calculate hoti hai 2 lakh rupees. Aapne 2 lakh ki tax liability to calculate kar li lekin iske sath sath aapne during the tax year aisi kuch transactions ki hai جس بنا پر ایف بی آر آپ کو ٹیکس ریلیف دیتا ہے ٹیکس ریلیف کس طریقے سے دیتا ہے ایف بی آر کہتا ہے آپ کی ٹیکس لائبلٹی دو لاکھ روپے نہیں ہے کتنی ہے آپ کی ٹیکس لائبلٹی ڈیڑھ لاکھ روپے ہے بیز اون سرٹین ٹرانزیکشن دیٹ یو کیریڈ آؤٹ ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر تو یہاں سے ریلیف کی ریلیف فروم دا پروسپیکٹ آف ایف بی آر دو سچویشن بن سکتی ہیں یا تو ایف بی آر کی ٹوٹل اینڈ ٹیکسیبل انکم کم کر دے اس صورت میں یا تو آپ کو ریلیف پرووائڈ کر دے یا پھر ٹوٹل اینڈ ٹیکسیبل انکم تو آپ کی دس لاکھ روپے ہی رہی لیکن ایف بی آر نے کہا آپ اس دس لاکھ اوپر جب ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کریں گے تو اس لائبلٹی میں ہم کچھ تخفیف کر دیں گے کچھ ریڈکشن کر دیں گے ایگزامپل میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جب آپ کی دو لاکھ روپے کی لائبلٹی ڈیٹرمن ہوئی تو ایف بی آر نے اس لائبلٹی کو ریڈیوز کر کے ون لاکھ ففٹی تھاؤزینڈ کے اوپر کہا کہ آپ اتنی اماؤنٹ کی پیمنٹ کر دیجیے تو اس کی کیٹاگرائزیشن اگر اوپر آپ جائیں گے تو ٹیکس ریلیف کی دو کیٹاگرائزیشن بن جاتی ہیں ریڈکشن ان ٹوٹل انکم سیکنڈ کلاسفیکیشن ہے ریڈکشن ان ٹیکس لائبلٹی ریڈکشن ان ٹوٹل انکم کو ٹیکس کی ٹرمنولوجی میں ڈائریکٹ ڈیڈکشن کہا جاتا ہے سیکنڈ کلاسفیکیشن ریڈکشن ان ٹیکس لائبریٹی کو ٹیکس کی ٹرمنولوجی میں ٹیکس کریڈٹ کہا جاتا ہے آن ورڈ اپنے سیشن میں ہم یہی ٹرمنولوجیز یوز کریں گے اب آگے اگر ڈائریکٹ ڈیڈکشن کا کوئی برڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو ٹوٹل ٹیکسیبل انکم کم کرنی ہے اسی طریقے سے اگر آگے ٹیکس کریڈٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیکس لائبریٹی میں ریڈکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ نے کہا سر یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا پچھلے لیکچر تک ہم نے ٹیکس پے کرنے کے بارے میں ڈفرنٹ فائیو ہیڈ آف انکم تھی اس کے اندر مزید کلاسفیکیشن ہم نے ڈسکس کری اس کے اوپر کیسے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا تھا ٹوٹل اینڈ ٹیکسیبل انکم کیسے ڈیٹرمن کرنی تھی یہ ہم نے سیکھا تھا آج کی کلاس میں آپ نے بتایا کہ کچھ ایسی ٹرانزیکشن ہیں جس میں آپ کو ٹیکس والا ریلیف دے گا ریلیف ان دا فارم آف ریڈکشن ان دا ٹوٹل اینڈ ٹیکسیبل انکم اور ریلیف ان دا فارم آف ٹیکس لائبلٹی لیکن سر وہ کون سی ٹرانزیکشن ہیں جس کی بیسس پہ ہمیں ریلیف ملے گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس ریڈکشن ان ٹوٹل انکم میں دو ایگزامپلس مینشن ہیں یہاں پر ایک طویل فہرست ہے انڈرسٹینڈنگ پرپز کے لیے ہم دو ایگزامپلس کے اوپر بات کرتے ہیں ڈونیشن اینڈ زکات اگر آپ نے ڈیورنگ دا ایئر
रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी किन ट्रांजेक्शन की बेसिस पे हो सकता है तो इसमें आपके पास आ सकता है फुल टाइम टीचर अलाउंस फॉरन टैक्स क्रेडिट डोनेशन अंडर सेक्शन सिक्सटी वन यहाँ पे भी एक तवील फहरिस्त है डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन है जिनकी बेसिस पे आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है अभी इनिशियल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग फेज में हम तीन एग्जांपल्स की बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं अगर आप फुल टाइम टीचर हैं और इसके साथ कुछ और स्पेसिफाइड क्राइटेरिया जो आगे जाके अभी हम डिस्कस करेंगे वो आप मीट कर लेते हैं तो एफ कहता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी हम रिड्यूस करेंगे आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपको जो एग्जाम्पल में नजर आ रही है दो लाख नहीं है आपकी टैक्स लाइबिलिटी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड कंसिडर की जाएगी आप हमें वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पे करें सेकेंड एग्जाम्पल फॉरन टैक्स क्रेडिट फॉरन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी कोई फॉरन सोर्स इनकम है आप उस पर ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर टैक्स पे कर चुके हैं फॉरन कंट्री में अब अगर उस फॉरन इनकम पर पाकिस्तान में भी टैक्स पे करना पड़ता है तो आपके एंड पे ये सवाल राइज होता है कि पाकिस्तान से बाहर मैं ऑलरेडी इस इनकम पे टैक्स पे कर चुका हूँ फिर पाकिस्तान में तो ये तो डबल टैक्स वाले मामला थे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फिर रिलीफ देती है रिलीफ इन देंस कि यार आप पाकिस्तान से बाहर अगर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो और पाकिस्तान में भी इस इनकम को आपने टोटल एंड टैक्सेबल इनकम में शामिल किया है और टैक्स देना पड़ रहा है तो हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी में कुछ ना कुछ रिडक्शन करेंगे कैसे करेंगे ये जब हम फॉरन टैक्स क्रेडिट अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन को हम कंसिडर करेंगे अभी इनिशियल लेवल पे हम अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे हैं इसके बाद आपके पास तीसरी क्लासिफिकेशन आ जाती है डोनेशन अंडर सेक्शन सिक्सटी आपने कहा सर डोनेशन आपने पहली क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट डिडक्शन में भी पढ़ाई फिर सर डोनेशन आप टैक्स क्रेडिट में भी पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली डोनेशन की दो मेजर क्लासिफिकेशन हैं। कुछ वो डोनेशन हैं जो आपकी रिडक्शन इन टोटल इनकम वाली क्लासिफिकेशन में फॉल करती हैं। उन इंस्टीट्यूट को या उन तरीके कार के तहत जब आप डोनेशन देंगे तो आपकी डायरेक्ट इनकम में से रिडक्शन हो जाएगी कुछ वो डोनेशन है जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन करती है ये डोनेशन या इन इंस्टीट्यूशन को या इन तरीके कार के तहत आप डोनेशन देंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन हो जाएगी आपने कहा सर वो कौन से इधारे हैं ये ऑनवर्ड सेशन में अभी जो हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा इनशाला तो हम ये क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे अभी एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग फेस है तो ये आपके पास दो मेजर क्लासिफिकेशन हो गई इन दो क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल हो गई इसकी बेसिस के ऊपर एफ आपको टैक्स रिलीफ पे कर रहा होता है आपने कहा सर जिस तरीके से आपने हमें लास्ट क्लास में एक फॉर्मेट बताया था टोटल एंड टैक्सेबल इनकम का फॉर्मेट फिर उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी की डिटर्मिनेशन फिल्म में कैसे आइडेंटिफाई करना है तो सर क्या डायरेक्ट डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट का कोई फॉर्मेट है फ्रॉम द परस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन उस फॉर्मेट के ऊपर ही हमारी मेजर वर्किंग चल रही हो तो बिल्कुल इस तरीके से इसका फॉर्मेट भी मौजूद है इसका फॉर्मेट किस तरीके से है सबसे पहले आपके पास सेम सैलरी इनकम प्लस बिजनेस इनकम अगर दूसरी एनटीआर इनकम है तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी ये आपके पास आ गई टोटल इनकम इस टोटल इनकम में से लेस डायरेक्ट डिडक्शन डायरेक्ट डिडक्शन यानी कि डोनेशन या फिर जकत जो अभी हमारी इनिशियल एग्जांपल्स हैं ये आप माइनस करते हैं देन यू अराइव इट टैक्सेबल इनकम यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज आप नोट करके रख लीजिए अभी तक पिछले लेक्चर तक हम टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑल्टरनेटिवली वर्ड यूज कर रहे थे टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम जब टोटल इनकम में से डायरेक्ट डिडक्शन माइनस कर दी जाती है देन यू अराइव एट टैक्सेबल इनकम तो हमारे फॉर्मेट में एक ये लाइन का इजाफा हो गया डायरेक्ट डिडक्शन अच्छा अब आप टैक्सेबल इनकम पर आए नाउ यू हैव टू प्रोसीड टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी में आदर यूर सैलरी और नॉन सैलरी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ यूर सैलरी रेशो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी इनकम की हम पिछले सेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर एक सर्सरी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ते हैं अगर सैलरी आपकी टोटल इनकम का 75 परसेंट प्लस है तो आप सैलरीड कहलाएंगे अदरवाइज यू विल बी क्लासिफाइड एज नॉन सैलरीड और सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लासिफिकेशन की बेसिस के ऊपर दो डिफरेंट स्लेब रेट्स हैं उसमें से आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है अच्छा आप टैक्स लाइबिलिटी पे आ गए अब टैक्स लाइबिलिटी के बाद लेस टैक्स क्रेडिट वो ट्रांजेक्शन जिनकी बेसिस के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी आपने वो ट्रांजेक्शन माइनस करी देन यू अराइव एट नेट टैक्स लाइबिलिटी This is the format. इस format की basis के ऊपर आपके onward direct deduction plus tax credit तमाम की calculation इसी basis के ऊपर इसी format की basis के ऊपर होनी है तो आप अगर for example direct deduction में हमने दो examples discuss करी है basically आठ direct deductions होती है अभी हम discuss करेंगे तो आपके पास अगर exam के question में आठ की आठ direct deduction दे दी जाती है तो जो format आपके सामने मौजूद है
इसी तरीके से अगर आपके पास टैक्स क्रेडिट है हमने अभी एग्जाम्पल में तीन टैक्स क्रेडिट डिस्कस किए हैं टोटल टैक्स क्रेडिट फिफ्टीन है तो अगर एग्जाम में आपके पास ऐसा स्ने जाता है आपके पास आठ या नौ टैक्स क्रेडिट दे दी जाते हैं तो फॉर्मेट यही रहेगा जो आपके सामने नजर आ रहा है हाँ टैक्स क्रेडिट के नीचे आठ या नौ लाइंस की एडिशन हो जाएगी वो टैक्स क्रेडिट आप माइनस करेंगे फॉर्मेट आपको स्पेस पर रहना है टैक्स क्रेडिट ऊपर हो आठ हो नौ हो पांच हो तो इसी फॉर्मेट के तहत हमें कैलकुलेशन करनी है आपने कहा सर वो टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होंगे या डायरेक्ट डिडक्शन सर कैसे कैलकुलेशन की जाएगी तो नाउ वी प्रोसीड नाउ वी मूव टूवर्ड्स द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट डिडक्शन एंड द टैक्स क्रेडिट गोइंग टू डिस्कस दीज फिफ्टीन टैक्स क्रेडिट इन डिटेल्स वन बाय वन सबसे पहले आपके पास है फुल टाइम टीचर अलाउंस फुल टाइम टीचर अलाउंस की क्या डिटेल्स है सबसे पहला प्रोविजन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सैलर भी इनकम शेल भी रिड्यूज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट फुल टाइम टीचर की सैलरी से रिलेटेड जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट रिड्यूज कर दी जाएगी कब इज द फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर पहली कंडीशन ऑफ नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्लैश गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन दूसरी कंडीशन है रिकग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन और बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंदा फुल टाइम टीचर या रिसर्चर है नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में मुंसलिक है और उस इंस्टीट्यूशन को हायर एजुकेशन कमीशन या फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिकग्नाइज करता है ये सबसे पहली कंडीशन हो गई आप फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हैं और किस इदारे में हैं इसके बारे में बात हुई सेकंड फुल टाइम टीचर या रिसर्चर मींस पर्सन प्योरली एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग रिसर्च एंड डज नॉट इंक्लूड प्रिंसिपल हेडमास्टर पोजीशन एक्सेट्रा फुल टाइम टीचर का मतलब वो बंदा है जो टीचिंग की या रिसर्च की एक्टिविटीज में डायरेक्टली इंगेज है इज नॉट द प्रिंसिपल हेड मास्टर इस तरह की पोजिशन में फुल टाइम टीचर रिसर्च अलाउ फुल टाइम टीचर या फिर रिसर्च अलाउंस अवेलेबल नहीं है तो दूसरी बात पोजीशन के बारे में हो गई सबसे पहली बात किस इदारे में दूसरी बात आपकी पोजीशन के बारे में तीसरी चीज दिस रिबेट शेल नॉट अप्लाई टू टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन वो ड्राइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस और वो रिसीव शेयर ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम पेशेंट एक बंदा है टीचिंग के प्रोफेशन से तो वापिसता है लेकिन इसके साथ साथ अगर अपना प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है या फिर अपना क्लिनिक चला रहा है तो उसके एंड पर फुल टाइम टीचर अलाउंस अवेलेबल नहीं होगा इवन तो ही इज एसोसिएटेड विद टीचिंग फुल टाइम टीचिंग एक्टिविटीज लेकिन जो कि वो अपने मेडिकल के प्रैक्टिस है तो यहाँ पे प्रोविजन मेंशन है लो में कि ऐसे बंदे के लिए फुल टाइम टीचर अलाउंस अवेलेबल नहीं होगा फोर्थ पॉइंट है आपके पास हिस्ट्री और फुल टाइम टीचर अलाउंस तो 2013 तक फुल टाइम टीचर की टैक्स लाइबिलिटी जो सैलरी से पर्टेन करती थी सेवेंटी तक कम कर दी जाती थी फिर 2019 तक सब्सिक्वेंटली 2013 के बाद ये चेंज हो गया था फिर 2019 तक ये 40 परसेंट रिडक्शन हो जाती थी बजट 2019 में बजट 2019 में टैक्स ईयर 2020-20 के लिए ये 25 परसेंट कर दिया क्या है यानी कि फुल टाइम टीचर अगर कोई बंदा है ऊपर वाली कंडीशंस इदारे के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से मीट कर लेता है तो उसकी सैलरी की टैक्स लेबिलिटी आज की डेट में पच्चीस तक रिड्यूज की जाएगी यानी कि ग्रेजुअली टैक्स रिबेट में कमी की गई है पहली लाइन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको लाजमी कंसीडर कीजिए टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सैलरी इनकम अगर एक बंदा फुल टाइम टीचर है फुल टाइम टीचर होने के साथ साथ अगर उसकी अदर सोर्स इनकम भी है इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है तो जो आपको रिडक्शन मिल रही है टैक्स रिबेट मिल रहा है ट्वेंटी जो रिडक्शन होगी वो सिर्फ सैलरी रिलेटेड टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन होगी अगर दूसरी आपकी इनकम है उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगी ये चीज एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज मजीद क्लियर हो एग्जांपल में हमारे पास डेटा मौजूद है सैलरी एज फुल टाइम टीचर ढाई लाख रुपए पर मंथ है मल्टीप्लाई बाय बारह तो जिनके हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं ये फुल टाइम टीचर है ढाई लाख रुपए इनकी सैलरी है बारह महीने तक मिली है इसके साथ साथ बिजनेस इनकम भी मिला है इनकम की क्या डिटेल्स बन रही है सैलरी बन रही है तीस लाख रुपए पूरे साल की ढाई लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से बिजनेस इनकम बारह लाख रुपए और टोटल एंड टैक्सेबल इनकम इनकी बन रही है बयालीस लाख रुपए चूंकि इस सवाल में कोई डायरेक्ट डिडक्शन वाले मामला नहीं है अभी प्रीवियस लेक्चर में 
प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके कि टोटल एंड टैक्सेबल इनकम में बेसिकली फर्क आपका डायरेक्ट डिडक्शन होता है टोटल इनकम में से जब आप डायरेक्ट डिडक्शन वो डायरेक्ट डिडक्शन जिनकी आठ की फेरिस हमने पड़ी थी उनमें से कोई भी आप माइनस कर देते हैं तो यू अराइव योर फिगर अराइव एट द टैक्सेबल इनकम तो इसमें चूंकि डायरेक्ट डिडक्शन वाले कोई मामला नहीं है तो टोटल एंड टैक्सेबल इनकम सेम है बयालीस लाख रुपए है अच्छा अब चूंकि ये फुल टाइम टीचर हैं तो हमें टैक्स क्रेडिट वाली चीज को जहन में रखना है कि इनकी टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन के बाद एक अमाउंट माइनस होगी टैक्स क्रेडिट के नाम पे किस तरीके से फुल टाइम टीचर अलाउंस की मद में अब इनकी टैक्स लाइबिलिटी की तरफ चलते हैं टैक्स लाइबिलिटी इनकी सैलरी तीस लाख रुपए थी टोटल इनकम बयालीस लाख आप जब 3 मिलियन को 4.2 मिलियन से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 71 परसेंट यानी कि 75 परसेंट एंड बिलो की कैटेगरी में ये फोल करता है ये साहब नॉन सैलरीड है नॉन सैलरीड के स्लेब रेट्स का हैंडआउट आपके पास अवेलेबल है उस हैंडआउट की बेसिस के ऊपर जब आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स ऑन रुपीज फोर मिलियन छह लाख बीस हजार मिलियन से ऊपर फोर मिलियन तक जो अमाउंट है इसमें थर्टी परसेंट यानी कि साठ हजार रुपए ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी अभी आपकी बन गई सिक्स लैख एटी थाउजेंड अब आपके जहन में एक चीज है कि ये फुल टाइम टीचर है तो इसको एक टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा यानी कि छह लाख अस्सी हजार की जो टैक्स लाइबिलिटी है ये इनिशियल है अभी ये रिड्यूस हो जाएगी लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस वर्किंग नंबर वन एग्जाम में भी आप बिल्कुल इसी पैटर्न के हिसाब से करेंगे वर्किंग यहाँ पे आपको मेन कैलकुलेशन पे शो नहीं करनी इसको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन या नेक्स्ट पेज पे जाके आपको उसकी सेपरेट वर्किंग करनी है वर्किंग नंबर वन किस तरीके से है हम अपने सॉल्यूशन के बिल्कुल एंड पे जाके वर्किंग कर रहे हैं वर्किंग नंबर वन फुल टाइम टीचर अलाउंस सैलरी इनकम है आपकी थ्री मिलियन अब तीस लाख के ऊपर जो द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है इस तीस लाख के ऊपर आप जो लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे जो कि पच्चीस रिड्यूस हो जाएगी वो लाइबिलिटी सैलरीड के सिलेब रेट की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होगी ये चीज स्टूडेंट लेवल पर बहुत ज्यादा केयर करनी है ऊपर जो आप न्यूमेरिकल में देख रहे हैं सॉल्यूशन में तो इन साहब की सैलरी इनकम भी है बिजनेस इनकम भी है और ये नॉन सैलरी डिक्लेयर हुए थे लेकिन टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन के लिए इस टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा सैलरीड वाले सिलेब रेट यूज करेंगे तो तीस लाख रुपए इसकी सैलरी है सैलरीड के स्लेब रेट आपके पास हैंडआउट में अवेलेबल हैं उसकी बेसिस के ऊपर 25 लाख तक पे आपका वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड का अमाउंट बनता है 25 लाख से ऊपर 30 लाख रुपए तक साढ़े सत्रह परसेंट के हिसाब से एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की अमाउंट बनती है ये टोटल आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है टू लैख एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस टैक्स लाइबिलिटी में पच्चीस परसेंट की आपको रिडक्शन मिलेगी बींग फुल टाइम टीचर तो 282 एटी टू फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट ये आपके पास अमाउंट आ गई सेवेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज ये आपकी टैक्स क्रेडिट की अमाउंट है आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी अमाउंट से कम हो जाएगी ये फिगर ड्रॉ करने के बाद आप दोबारा ऊपर क्वेश्चन पे आ गए लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस वर्किंग नंबर वन में आपने फिगर ड्रॉ कर ली है सेवेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आप जैसे ही छह लाख अस्सी हजार में से माइनस करते हैं तो आप पहुंचते हैं टैक्स लाइबिलिटी नेट टैक्स लाइबिलिटी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई छह लाख नौ हजार तीन सौ पिछहत्तर तो ये हमारा सबसे पहला टैक्स क्रेडिट था फुल टाइम टीचर पॉइंट ऑफ द कंसीडरेशन ये है कि जब आप इस टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप अपनी टोटल इनकम के हिसाब से ऊपर जो सैलरी प्लस बिजनेस आ रही है आप सैलरीड हो नॉन सैलरीड हो इससे कत नजर जब आप वर्किंग में टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप हमेशा ऑलवेज सैलरी वाले सेलेब्रेट यूज 